Dzisiejsze 11 polskie webinarium Idea Statika będzie dotyczyło takich właściwie podstaw programu. Głównie kierujemy webinarium do osób, które no stawiają takie pierwsze kroki w programie, które może chcą się jakoś wdrożyć w to programowanie. Dzisiaj wyjątkowo jestem sam, ja nazywam się Tomasz Ciurka, kolega Arkadiusz niestety się rozchorował i no nie jest w stanie dzisiaj tutaj nam pomóc. Jestem inżynierem wsparcia technicznego Idea Statika w firmie J.D. Engineering. No i też jestem inżynierem do spraw sprzedaży, także jakieś tam zapytania odnośnie ofert na program jak najbardziej do mnie również można kierować. Jeżeli chodzi o pytania, w prawym dolnym rogu mają Państwo czat. Jak najbardziej proszę zadawać pytania podczas webinarium. Dzisiaj właśnie przez to, że jestem sam może trochę trudniej będzie na bieżąco odpisywać na pytania, ale na pewno po webinarium zbiorę te wszystkie pytania i na wszystkie postaram się odpowiedzieć i prześlę Państwu po webinarium mailowo te odpowiedzi. Tak jak mówiłem dzisiaj, takie bardziej podstawy, więc na początek ogólnie kilka słów o programie. Idea Statika to program, który stworzyli Czesi, profesor Nawratyl, dr Sabatka. Oni w latach, no tam począwszy od lat 90. pracowali też nad rozwojem oprogramowania CIA Engineer do takiej globalnej analizy konstrukcji. No ale z czasem stwierdzili, że będą rozwijać własne oprogramowanie, no bo znaleźli taką pewną niszę w dziedzinie właśnie projektowania konstrukcji, konkretnie w połączeniach stalowych. Nasza firma J Engineering jest polskim partnerem właśnie twórców oprogramowania. No, rozwijamy ten program w Polsce, staramy się dotrzeć do jak największej ilości konstruktorów i biur projektowych, które takimi zagadnieniami się zajmują. No, organizujemy różne wydarzenia, myślę, że część z Państwa uczestni uczestniczyła w tych wydarzeniach, choćby w zeszłym roku, kiedy no, z Politechniką Wrocławską organizowaliśmy taki cykl konferencji właśnie dotyczących konstrukcji stalowych. No to tyle tytułem takiego przedstawienia. Już przechodząc do samego programu Idea Statika, no to skupimy się na tym, co przyczyniło się do tego, że ten program odniósł no, dość duży sukces w Polsce oraz na świecie, no a za tym kryje się metoda CBFEM, którą właśnie Czesi opatentowali. Twórcy programu, aby wypełnić taką lukę, jaką no można powiedzieć, że stworzył Eurocode w zakresie no, pewnego braku elastyczności w tworzeniu jakiejś bardziej skomplikowanej geometrii połączeń, no, twórcy właśnie połączyli możliwości analizy numerycznej z modelem komponentowym, no i dali możliwość dość łatwego sprawdzenia wyników w odniesieniu do, do normy projektowej, do między innymi Eurocodu. Swój model obliczeniowy nazwali CBFEM, czyli Component Based Finite Element Model. No i zastępujemy tutaj tok obliczeniowy poszczególnych elementów połączenia przez dużo bardziej wszechstronną analizę MES, analizę numeryczną, a uzyskane wyniki sprawdzamy z nośnościami normowymi, więc jest to takie połączenie właśnie analizy pracy konstrukcji mes ale wracamy z tymi wynikami do nośności normowych. Żeby móc w ogóle zbudować model wideo statika, twórcy musieli stworzyć pewne elementy interfejsu pozwalające na przenoszenie oddziaływań między poszczególnymi elementami w takim stalowym połączeniu. No i mamy tutaj możliwość dowolnego zarządzania śrubami, spoinami czy strefami docisku, no i właściwie dowolną konfiguracją tymi właśnie składowymi modelu. Całość programu jest właśnie dedykowana analizie połączeń stalowych, no i dysponujemy tutaj od razu opcjami pozwalającymi w dość prosty sposób definiować parametry materiałowe dla stali, klasy śrub czy dowolne blachownice. Co więcej, siatka elementów skończonych jest generowana automatycznie. Wystarczy więc zbudować taką wizualizację trójwymiarową 
samego węzła, poszczególnych połączeń. No i na bazie tego, co zbudowaliśmy, program automatycznie generuje model powłokowy. Łączniki, które używamy w Ideastetika, to jest takie autorskie rozwiązanie właśnie twórców, które wchodzi w zakres analizy CBFEM. Model spoiny pozwala na ocenę naprężeń w dowolnym jej miejscu, no i uwzględnia też redystrybucję plastyczną, więc no program stara się tak maksymalnie odwzorować rzeczywistą pracę, pracę stali. Zdefiniowanie śrub natomiast zapewnia również kontakt na styku blach oraz pozwala na odczytanie siły rozciągającej i siły ścinającej w danej śrubie. No i dla śrub uwzględnione są też dodatkowe efekty, np. od deformacji samej śruby, czy np. efekt dźwigni i takie no, rzeczywiste efekty, które pojawiają się w połączeniach, jak najbardziej są tutaj uwzględniane. Nie jest to tak jak według normy uwzględnienie jakiegoś tam współczynnika, tylko to bezpośrednio tutaj daje nam efekt w postaci jakiejś tam deformacji blach, czy właśnie w postaci zwiększonych sił w śrubach. Same kontakty między blachami możemy definiować również niezależnie od siatek śrub, co pozwala na dokładniejsze odwzorowanie też rzeczywistego można powiedzieć zagadnienia. Co do samego modelu materiałowego, bazujemy tutaj na analizie sprężysto-plastycznej, więc no, analiza w programie jest w pełni nieliniowa. Uwzględniane w wynikach są półki plastyczne. Przy sprawdzeniu nośności blach domyślnie przyjmowany jest limit 5% od kształceń plastycznych. Ta wartość jest bezpośrednio wyciągnięta z zaleceń Eurokodu. Jeżeli chodzi o weryfikację tej metody, no to taką największą pozycją jest książka profesora Walda, gdzie ta metoda jest dość szczegółowo z przykładami opisane. Są porównania do innych metod numerycznych, do, do obliczeń analitycznych. Tą książkę często dodajemy po prostu do licencji programu. I teraz, jeżeli chodzi już o samo modelowanie połączeń w programie, no to tak jak mówiłem, właściwie mamy nieograniczoną możliwość definiowania blach, spoin i śrub. No tutaj na takim przykładowym rysunku widać, że no te blachy możemy dowolnie jakoś tam ścinać. Właściwie kształt blachy możemy też podczytać z rysunku 2D w dxf -ie. Więc jeżeli jakaś naprawdę nietypowa geometria się pojawia, to dość łatwo można zaimportować sobie taki kształt. Jeżeli chodzi o spoiny, mogą to być spoiny jakieś przerywane, częściowe. Na dowolnych krawędziach możemy je dodawać. Więc przy takich bardziej nietypowych modelach jak najbardziej się to sprawdza. Jeżeli chodzi o śruby, też mamy tutaj właściwie brak ograniczeń, jeżeli chodzi o to, ile ma być rzędów i tak dalej. No, możemy sobie dowolne śruby z jakichś szyków usuwać. Jeżeli widzimy, że w danej śrubie jakieś znikome siły działają, można sprawdzić model, jak będzie się połączenie zachowywało bardziej zoptymalizowane. Oprócz takich podstawowych operacji, które wstawiają nam pojedyncze śruby czy spoiny, program też daje nam możliwość wykorzystania szablonów połączeń i też w dość prosty sposób na przykład takie połączenie na króciec możemy wykonać. To wszelkie ustawienia tego połączenia możemy sobie zmieniać, czyli układ śrub, pozycję spoin, przekrój tego króćca. Możemy też dość łatwo sobie tutaj modyfikować. A inny przykład takiego szablonowego połączenia to jest połączenie do stężeń, gdzie też mamy kilka rodzajów tego połączenia, czy to ma być jakieś spawany dekiel, czy nacięta rura, czy nacięta ta blacha łącząca. Dużo tych opcji tutaj do stężeń też jest. No i dla, dla wielu innych rodzajów połączeń mamy też gotowe szablony, przez co to modelowanie idzie, idzie wtedy szybciej. Można też tworzyć własne szablony połączeń, jeżeli stworzymy coś nietypowego, 
można to zapisać, bo ten program umożliwia szybki powrót do tych własnych szablonów. Kilka słów o otrzymywanych w programie wynikach. Idea statika posiada kilka różnych analiz, z czego najważniejszymi są trzy. Analiza naprężeniowo-odkształceniowa, analiza podatności połączenia i analiza stateczności lokalnej. W zakres analizy naprężeniowo-odkształceniowej wchodzi sprawdzenie nośności śrub. Siła rozciągająca i ścinająca uzyskiwane są z analizy i z analizy numerycznej i te wartości odnoszone są do poszczególnych sprawdzeń normowych. No i tutaj mamy te wszystkie sprawdzenia normowe, które Eurokod nam dostarcza, czyli wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie, nośność śruby na przeciąganie, znaczy nie śruby, tylko blachy, nośność na docisk, no i interakcja rozciągania i ścinania. Tutaj akurat w tym konkretnym przypadku pojawia się w wynikach siła FT rozciągająca. Mamy tylko rozciąganie tego stężenia, no ale ta właśnie siła jest to, o czym przed chwilą mówiłem, przez to, że to połączenie jest zaprojektowane tak mimo środowo, no to faktycznie jakaś tam, jakaś tam siła rozciągająca w tej śrubie się pojawi. Jeżeli chodzi o spoiny, to również stanowią one część modelu numerycznego. Dla każdej spoiny pochwinowej dostajemy wykres naprężeń w spoinie na jej długości. Te wartości również odnoszone są do normy, czyli do tego sprawdzenia nośności spoiny według metody kierunkowej w Eurokodzie. No i tutaj dostajemy takie dwa wyniki procentowego wytężenia spoiny. Jeden z nich to jest porównanie tego piku naprężeń, czyli maksymalnej wartości naprężeń, jaka występuje w spoinach, do wytrzymałości spoiny. Zazwyczaj ta wartość jest wyższa niż sprawdzenie średnie wykorzystania spoiny, no bo przy średnim po prostu mamy stosunek tego średniego naprężenia do wytrzymałości spoiny. Na temat spoin robiliśmy już w przeszłości osobne webinarium, także można sobie znaleźć tam szerzej o tych spoinach mówimy. Jeżeli chodzi o blachy, no to naprężenia w blachach są widoczne w postaci naprężeń zredukowanych z hipotezy Misesa i dostajemy podgląd w każdej płycie w modelu ze wskazaniem maksymalnego naprężenia dla każdej blachy. Po przekroczeniu granicy plastyczności Możemy również zobaczyć strefy uplastycznienia, no i otrzymujemy tą procentową wartość maksymalnych odkształceń plastycznych. Osobną analizę stanowi podatność połączenia. Pozwala ona na analizę wybranego połączenia w węźle pod kątem sztywności. No i przy zadanym momencie zginającym, no, oczywiście wartość tego momentu zginającego nie ma wpływu na sztywność całego połączenia, ale musimy jakąś tam wartość tego momentu zginającego wpisać w program, żeby jakby było wiadomo, na którym kierunku tą sztywność będziemy badać. No i właśnie przy takim momencie zginającym program generuje wykres zależności momentu zginającego od kąta deformacji. No i bazując na wytycznych normowych, przypiszę dane połączenie do danej klasy sztywności. No, jak wiadomo, sztywność połączenia może mieć bardzo duży wpływ na ogólną redystrybucję sił wewnętrznych, w, no na przykład w belkach. No dlatego jest to dość istotne, żeby też sztywność połączenia sprawdzać w globalnej analizie pracy konstrukcji. No w Eurokodzie co prawda jest procedura na obliczenie sztywności początkowej węzła, no ale jest ona dość złożona, to można oczywiście tworzyć jakieś własne procedury obliczeniowe, no ale jest to dosyć, dosyć złożone i zależy od, od bardzo wielu czynników. Tutaj w kolejnej części webinarium 
pokażę na przykładzie, jak dokładnie ta analiza sztywności wygląda. No i ostatnia analiza, o której dzisiaj będziemy mówić, to jest stateczność lokalna, no i ona pozwala na ocenę takiego lokalnego wyboczenia. Program generuje sześć możliwych postaci wyboczeniowych. To są te postaci wyboczeniowe jakby najbardziej możliwe do wystąpienia. No i dla, każdego, dla każdej postaci wyboczeniowej dostajemy mnożnik siły krytycznej. No i daje nam to podgląd, w jaki sposób może przebiec zniszczenie oraz jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia takiego, takiego zjawiska. No, według Eurokodu, jeżeli już analizujemy takie połączenie w zakresie plastycznym, no to możemy pominąć wpływ tego wyboczenia, jeżeli ten mnożnik siły krytycznej ma wartość ponad 15. Tutaj akurat w tym przykładzie to wyboczenie blachy łączącej, to stężenie ma wartość dość niską na poziomie 3,5, więc no warto by było pod kątem lokalnego wyboczenia jakoś to połączenie wzmocnić. Na koniec dwa przykłady zastosowań od naszych klientów. Pierwsze z nich to węzeł, który projektował pan Maciej Piekarski z Poznania, firma PKB Pracownia Konstrukcji Budowlanych. No i ten węzeł pochodzi ze stalowej konstrukcji zakładu wyrobów tytoniowych. Ogólny pomysł na, na ten węzeł był taki, że no tutaj ogólnie drugorzędne dźwigary kratowe z pasem kształtującym spadek dachu oparte były na podciągach kratowych, a te z kolei były oparte na słupach żelbetowych. No i ten właśnie przedstawiony węzeł to jedno z dwustronnych przegubowych połączeń dźwigarów do podciągu. I tutaj główną siłę osiową do węzła doprowadzono przez blachę węzłową, na którą nadziany został krzyżulec i która dodatkowo połączona jest z blachą połączenia tego zakładkowego. Ta grubsza blacha węzłowa stanowi też wzmocnienie środnika tego pasa górnego, dźwigarów kratowych. No i ponadto dla przeniesienia sił pionowych na słupek podciągu i też w celu ułatwienia montażu zastosowano tutaj taką płytkę pionową bezpośrednio pod blachą czołową dźwigara tego dołączanego. No i w idea statika taki przypadek możemy dokładnie zamodelować. Jeżeli chodzi o tą płytkę pod blachą czołową, bo możemy tu wykorzystać właśnie funkcję kontaktu na krawędziach blach. No i idea statika uwzględni wtedy w analizie docisk na krawędziach, ale przy jakichś efektach rozciągających po prostu ten kontakt nie będzie uwzględniany. Także dość złożony węzeł, ale no analiza pokazała wszystkie takie newralgiczne punkty i miejsce, gdzie ewentualnie ten węzeł należałoby wzmocnić.